హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం హరోమ్ హరా వచ్చేస్తుంది జూన్ ఫోర్టీన్త్కి ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించిన కంటెంట్ మీరు చూసేసారు అనమాట ఎక్స్పెక్టేషన్స్ హై ఉన్నాయి ఎందుకంటే సుధీర్ బాబు గారిని నో కంటెంట్ ఓరియెంటెడ్ ఫిలిమ్స్ చేస్తున్న సుధీర్ బాబు గారు అలా టర్న్ అయ్యి మాస్ యాక్షన్ దాంతోపాటు దీంట్లో కూడా పోలేడంత కంటెంట్ ఉంది అని అర్థం అవుతుంది అలానే సౌండ్ చేస్తూ ఉందనమాట ఇంతకీ ఆ సౌండ్ గురించి ఆ సినిమా గురించి హరోమ్ హరా గురించి చెప్పడానికి నాతో పాటు అండ్ సుధీర్ బాబు గారు అండ్ ద బ్యూటిఫుల్ మాలవిక శర్మ కూడా ఉన్నారు ఆలోచించి కూడా అడిగేద్దాం రండి ఏం ఏం అడగాలనుకుంటున్నామో అది అడిగేద్దాం రండి హాయ్ హలో ఎలా ఉన్నారని అడగను వాళ్ళు స్పెట్స్ పెట్టుకుని రాలేదు మీరు గ్లాస్ ఓకే దాని గురించి మనం పక్కకు పెడదాం ఆల్రెడీ ఇది వైరల్ అయిపోయింది కాబట్టి బట్ ఆ కొత్త కంటెంట్ ట్రై చేశారు మీరు ఇంటర్వ్యూలో కాదు సినిమా గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ అంటే ప్రతి హీరోకి ఒక మాస్ ఫిలిం ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి మాస్ ఫిలిం పడాలనుకుంటున్నారు కదా రామ్ చరణ్ గారికి రంగస్థలం యూనో అల్లు అర్జున్ గారికి పుష్ప అలా కొంతమంది హీరోస్కి డెఫినెట్లీ ఒక మాస్ ఫిలిం అనేది చాలా చాలా అవసరం అవుతుంది అండ్ ఆ మాస్ ఫిలిం ఈ ఫిలిం అనిపిస్తుంది నాకు సుధీర్ బాబు గారికి మీరే అంటారు వాట్ యూ సీ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ నేను మాస్ ఫిలిం పడాలి అని ట్రై అట్లా పడాలని చెప్పి నేను సినిమా యాక్సెప్ట్ చేసింది అని కాదు నాకు జనరల్గా కథ నచ్చింది దానిలో అన్ని కుదిరినాయి అంతే ఇట్స్ చేస్తారు కథలో ఒక హానెస్టీ ఉంది గ్రోత్ ఆఫ్ ఎ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అండ్ ద బ్యాక్ డ్రాప్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ఇస్ అసలు ఈ ఈ మధ్యకాలంలో ఏ సినిమాలో కూడా నేను చూడలేదు అసలు నాకు తెలిసి ఓ తెలిసిన దగ్గర నుంచి తెలుగు సినిమాలో కానీ ఇండియన్ సినిమాలో కూడా ఇట్లాంటి ఒక బ్యాక్ డ్రాప్తో ఏ సినిమా రాలేదు అంటే ఈ సినిమాలో హీరో ఒక గన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అనమాట సో గన్ అంటే గన్స్ మధ్యలో అంటే గన్స్తో ఫైట్స్ బాంబ్స్తో ఫైట్స్ చాలా చూసాం కానీ గన్స్ని తయారు చేసే హీరో అయితే ఇప్పుడు రాలేదు ఫైట్ చేసే హీరోస్ యా సో స్క్రాచ్ నుంచి తయారు చేస్తాడు తీసుకుని నేర్చుకొని ఐరన్ కొనుక్కొని వచ్చి దాన్ని మౌల్డ్ చేసి గన్గా తయారు చేసి దానికి ఒక పేరు పెట్టి దాన్ని అమ్మడం సో ఇట్స్ బిగ్ ప్రాసెస్ సో ఆ ప్రాసెస్ అంతా ఈ సినిమాలో ఉంటుంది అంతేకాకుండా యాజ్ అ క్యారెక్టర్ ఈజ్ గ్రోయింగ్ అంటే ఆ క్యారెక్టర్ గ్రో అయ్యే కొద్దిగా ఒక గన్ కాదు రకరకాల గన్నులు చేస్తాడు గన్స్ అనే కాదు ల్యాండ్ మైన్స్ చేస్తాడు మిజైల్స్ చేస్తాడు రాకెట్ లాంచర్స్ చేస్తాడు చాలా రకం చాలా చాలా వింత వింత చేస్తూ ఉంటాడు మన పక్కెంటు గుర్రుడు మీకు తెలిసిన కుర్రోడు ఎవరన్నా తయారు చేస్తే ఎలా తయారు చేస్తాడు నాకు సినిమాలు నేనే కదా చేసింది సో ఇట్స్ ఓకే అలా అయితే లేకపోతే వస్తారు అంటే కొద్దిగా హోమ్ మేడ్ గన్స్ లా ఉంటాయి ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏదో కొద్దిగా నాటుగా ఉంటాయి లైక్ గన్స్ బుక్ ఉంది అండ్ దే స్టార్ట్ స్టడింగ్ బుక్స్ దానిలో వన్ ఆఫ్ ద బుక్ ఇస్ హోమ్ మేడ్ బుక్స్ అండ్ బై సమ్ వన్ సో సో అనేది ఉంది ఆ పేరు సో ఆ బుక్స్ చదివి అయినాయి అసలు మెంబర్ నేను ఒకసారి నేను ఆఫీస్కి వస్తే చాలా ఐ మీన్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ తర్వాత అండ్ దెర్ ఈస్ దిస్ చార్ట్స్ కింద గ్రౌండ్ మొత్తం ఏదో పెట్టేసి టేబుల్ మీద ఏదో పెట్టేసి చిన్న చిన్న డమ్మీ పీసెస్ గన్స్ ఉన్నాయి ఇట్స్ లైక్ నేను సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్తే మన కాలేజ్లో స్కూల్లో ఒక సెక్షన్లో ఇది ఒక సెక్షన్లో ఇది ఒక సెక్షన్లో ఇది సో మనం కొన్ని పేర్లు అలా 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 చూస్తే ఇదేదో బాగానే చేస్తున్నారు అంటే ఫీడింగ్ ఛాంబరింగ్ అన్లాకింగ్ నాకు తెలుసో తెలియదు కానీ వాళ్ళందరికి అదే తెలుసు వాళ్ళతో ఎక్కువ గొడవలు పెట్టుకోకూడదు నేను తయారు చేశారు అనుకోండి ఓకే అలా కూడా అంత నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేశారు అనమాట ఇదే వాళ్ళు చాలా అంటే వాళ్ళందరూ కష్టపడి కూర్చున్నారంటే మంచిగా ఒక గన్ తయారు చేస్తారు ఎవరు రికార్డ్స్ కూడా ఉండదు ఇప్పుడు ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ ఇవన్నీ అంటే కనుక బుల్లెట్ చూసి చెప్పేస్తారు ఏ ఏ గన్ నుంచి వచ్చింది ఇది ఏ గన్ నుంచి వచ్చింది కూడా చెప్పలేదు సో కొద్ది జాగ్రత్తగా ఉండాలి క్రిమినల్స్గా మారా మారలేదు అవసరం వస్తే అంటే నేను అనేది డైరెక్షన్ టీమ్ అండ్ ఎంటైర్ టీమ్ మీరు దీంట్లో ఓన్లీ లవ్ ఇంట్రెస్టా లేకపోతే క్రైమ్ పార్ట్నర్ కూడా మీరు కూడా గన్స్ ఏమన్నా తయారు చేస్తున్నారా ఇందులో నై ఐఎమ్ నాట్ లిటరలీ హెల్పింగ్ టు ప్రిపేర్ గన్స్ బట్ ఐ మీన్ మోరల్ సపోర్ట్ సో ఐ కాన్ సే దట్ 
Devi's character is against whatever he is doing. Okay. ఒక సాంగ్ లో కూడా లిరిక్ ఉంటుంది అనమాట అంటే చెడు మీద పోరాడడానికి వస్తున్నారు అని చెప్పి బట్ ఇక్కడ హీరో మంచి చెడు అంటే దాన్ని నమ్మని నేను అసలు మంచి ఏంటి చెడు ఏంటి అనే డైలాగ్ వినిపిస్తూ ఉంటుంది సునీల్ గారితో మీ కాన్వర్జేషన్ ఇంతకీ హీరోలో కూడా గ్రే షేడ్ అనేది నాకు ట్రైలర్ లో కనిపించింది ఏంటిది సినిమాలో చూడాలి మీరు ఇప్పుడు వచ్చేసి అంటే నేను అడుగుతున్నా ఇప్పుడు ఇవెంతో రామాయణంలో రాముడు కూడా యుద్ధం చేశాడు ఇటు నుంచి వెపన్ పట్టుకోవడం జరిగింది అటు నుంచి వెపన్ పట్టుకుంది ఇక్కడ హీరో అక్కడ విలన్ అయ్యాడు ఇక్కడ ఇది కూడా అలా జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది లేకపోతే మీరు సినిమా చూస్తే దెన్ యూ నో వాట్ కాంటెక్స్ లో నేను అది చెప్పడం కానీ కరెక్ట్ వాట్స్ గ్రోత్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ వాట్ స్ట్రగుల్ ఏంటి అనేది సో సినిమా చూస్తేనే కరెక్ట్ అయితే సినిమా మేము చూస్తాం ఫోర్టీన్ జూన్ కి బట్ ఫర్ యూ లైక్ ఆ కనెక్ట్ ఇప్పటి వరకు మీరు ఒక సినిమాలు చేశారు డెఫినెట్లీ సుధీర్ బాబు అంటే నేను ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు సో అండ్ సో అని బికాస్ మీ ఫిలిమ్స్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్ అయిన అనమాట యువర్ ప్రూవ్ అయిన స్టార్ యాక్టర్ బట్ ఈ ఫిలిం ద్వారా యాక్టర్ కాస్త స్టార్ అవుతారు అనుకుంటున్నారు అండ్ అది ఉంటుంది ఆ వ్యత్యాసం ఉంటుంది చూపిస్తూ ఉంటారు అంటూ ఉంటారు యాక్టర్ స్టార్ రెండు రకాలు ఒక మెట్ అయితే ఎక్కుతాను అదైతే షోర్ అది ఎంత పెద్ద మెట్టు అనే తెలియదు కానీ బట్ డెఫినెట్ గా మెట్ అయితే ఎక్కుతాను అని నమ్మకం అయితే ఉంది నాకైతే మెట్ లాగే కాదు ఇది లిఫ్ట్ లాగే కనిపిస్తుంది ఓకే అంటే నో ప్రాబ్లం లిఫ్ట్ అయినా పర్లేదు అంటే నాకు ఆల్వేస్ థింక్ ఇది ఒక ఇదే సినిమా నాకు ఫస్ట్ సినిమాగా వచ్చి ఉంటే దాన్ అలా లిఫ్ట్ లా ఎక్కడం మనకి మంచిది కాదు పడితే కనుక లిఫ్ట్ నుంచి పడతాం ఫస్ట్ ఫిలిం కాబట్టి దిస్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళలాగా గన్ మీద మీకు నాలెడ్జ్ వాళ్ళకి ఎలా వచ్చిందో సినిమాల మీద నాలెడ్జ్ మీకు ఎలా వచ్చింది మీ మీద యూనో ఆ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ అభిమానం కూడా జనాలకు అలానే వచ్చింది యా ఆల్వేస్ ఫీల్ అంటే నేను అనే అనేది కాంటాక్ట్ ఏంటంటే హీరో అనేవాడు చిన్న చిన్న రోల్స్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ యాక్టర్గా ప్రూవ్ చేసుకుంటూ హీ హ్యాస్ టు బికమ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఇంట్లో సో అప్పుడు అట్లాంటి వ్యక్తి ఏం చేసినా సరే దాన్ని తెలిసే మనవాడు రా కొట్ర ఆ టైప్లో అలా ఉంటుంది సో I think this is the right time also for me to do this film. Right. Uh, first, I'm going to do it correctly. First, I'm going to do it with a lot of people. I'm going to do it with a lot of people. I'm going to do it with a lot of people. I'm going to do it with a lot of people. Why do I do it? I'm going to do it with a lot of people. I'm going to do it with a lot of people. I'm going to do it with a lot of people. బొక్కబారు పడుతుంది. I'm going to do it with a lot of people. I'm going to do it with a lot of people. I'm going to do it with a lot of people. It's like every film, irrespective of how much scale of the film. there is baaju to nenu ippudu untadi right yeah and malavi ka generally heroines ki uh, makeup costume colorful ga undadam baaguntundi ikkada inka meeku makeup ni teesi inka dark chesi ala kanipinchar naaku maybe a tint lekapothe 90s backdrop an vinna nenu so dani valla for you like elant experience ichindi role malavi ka i actually uh, like the experience like of me not wearing makeup and uh, not being bothered about hair to be honest i i'm not usually a fan of like doing the hair and makeup in general uh, i hate up like putting makeup like if i'm at home or if i'm in mumbai if i'm going out also like with my friends i wouldn't put makeup like i genuinely hate it so for me this was my comfort level like i don't have to do hair i don't have to do makeup all i have to do is focus on my uh, lines my acting and on my character and uh, that was definitely a breather like i enjoyed it thoroughly so for me it was a very different experience and a very needed experience and i learned a lot from this character and uh, throughout the journey of this film and also uh, while uh, doing the scenes i used to have like little bit inputs from him as well like he would help me uh, mm-hmm. okay. like half of the dialogues and to understand things better mm-hmm. and uh, yeah i think that was a great support for me intak mundu mana mass film ante generally ad vere la undedi but now equations change and audience change chuse vidhanam kuda maripoyindi అండ్ మాస్ ఫిలిమ్స్ అంటే యూనో రియలిస్టిక్ ఫిలిమ్స్ కూడా వస్తున్నాయి దాంట్లో రంగస్థలం ప్రూవెన్ అండ్ పుష్ప ప్రూవెన్ సో ఫర్ యూ లైక్ ఎంత ఛాలెంజింగ్ గా అనిపించింది రోల్ చేసేటప్పుడు అండ్ మీరు దీనికోసం ఎలాంటి హోంవర్క్ చేయడం జరిగింది దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ అండ్ టు ఆన్సర్ యూర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లైక్ కథలోనే ఉంది అంటే మీరు రంగస్థలం చెప్పారు కప్ప వధ ఫిలిమ్స్ ఏదో చెప్పారు సో కథలోనే మీరు చెప్తున్నట్టు న్యూ ఏజ్ కమర్షియల్ సినిమా వచ్చింది so me enta pedda star aina sare you got to give something new for the audience anedi aithe undi 
సో ఈ సినిమాలో కూడా ద వరల్డ్ హీస్ క్రియేటెడ్ ఇస్ సంథింగ్ మనం రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమాలో చూసినట్టు ఉండదు ఒక ఒక కంటెంట్ బేస్డ్ ఫిల్మ్స్ ఉంటాయి కదా అట్లాంటి దానిలో ఉన్నట్టు ఉంటుంది బికాస్ కుప్పం అనే చిన్న ప్లేస్లో ఎంటైర్ స్టోరీ నడుస్తూ ఉంటుంది అంటే అది అక్కడ ఉండే జనాలు వాళ్ళు వేసుకునే బట్టలు వాళ్ళ వాళ్ళు రియాక్ట్ అయ్యే పద్ధతి వాళ్ళు మాట్లాడే భాష కానీ స్లాంగ్ కానీ సో అవి ఒక డిఫరెంట్ వరల్డ్లోకి తీసుకెళ్తుంది ఆడియన్స్ని అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద బ్యాక్డ్రాప్ ఇస్ డిఫరెంట్ బ్యాక్డ్రాప్ లైక్ గన్స్ మానుఫ్యాక్ గన్స్ అనేది ఒక డిఫరెంట్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దెర్ ఇస్ ఎడ్ డివోషనల్ యాంగిల్ ఆల్సో దేర్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ యాక్చువల్లీ వెరీ నైస్లీ జెల్ టుగెదర్ ఇన్ టు ఒక మంచి స్టోరీ లాగా సో ఆల్ దాట్ ఈస్ గివింగ్ ఎ న్యూ ఏజ్ ఫిల్మ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ సో ఇట్ ఈస్ ఫర్ మీ ఇన్ ఎ వే ఈజీ బికాస్ దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ అదర్ టెక్నీషియన్స్ హూ వర్క్ ఇప్పుడు ఫర్ ఇట్ యూ సీ ద ఇప్పుడు మీరు ట్రైలర్ చూసుంటేనే ద కలర్ ప్యాలెట్స్ కానీ చూసుంటే ఇప్పుడు వరకు మన తెలుగు సినిమాలో ఇట్స్ జస్ట్ నాట్ అబౌట్ ద గన్స్ ఇట్స్ అబౌట్ ద లుక్ అండ్ ఫీల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇట్స్ మీకు తెలిసిపోతుంది ఈ మధ్యకాలంలో మనకి ఎక్కడ తెలుగు సినిమాలు ఇలాంటి కలర్ ప్యాలెట్ వాడలేదు అండ్ సమ్ వేర్ యూ కెన్ సీ దేర్ ఈస్ సమ్ కంటెంట్ మీ ట్రైలర్లోనే సో ఇట్ మేడ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఇట్ మేడ్ ఇట్ మేడ్ అస్ వెరీ ఈజీ బికాస్ వీ హ్యావ్ ఎ సర్టన్ బ్యాక్ ఇప్పుడు అది అది కాకుండా ఉట్టిన డైలాగ్ వచ్చి చెప్పండి అని చెప్తే ఇట్ డజన్ మేక్ అంటే మాకు ఎక్కడి నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ డిరైవ్ చేసుకోవాలి తెలియదు ఇప్పుడు ఐ నో ఐ హ్యావ్ ఎ స్టోరీ మీరు సినిమాలో చూపించిన చూపించకపోయినా ఐ నో దిస్ ఫెలో ఇస్ ఫ్రమ్ సర్టన్ ప్లేస్ కుప్పం పక్కన వచ్చిన విలేజ్ లేకపోతే అక్కడి నుంచి వచ్చి ఉప్పంలో సెట్లే ఆ టైప్లో ఉన్నాడు అనుకుందాం సో హీస్ గాడ్ అట్లా చాలా ఈజీ అయింది ఇంతకీ కుప్పం ఎవరిది ఇక్కడ డైరెక్టర్ దా ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ ఆయన ఆయన ప్లేస్ ని కూడా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు అనమాట ఈ సినిమా అంటే ఆయన అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడ నుంచి వచ్చింది ప్లేస్ ప్రమోట్ చేయడం కదా అంటే ఎక్కడ రూట్స్ వస్తామో అది ఎంతో కొంత ఉంటుంది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంటుంది మనం చేసే పనుల మీద మనం చేసే పనులతో అండ్ యా హీస్ అ న్యూ డైరెక్టర్ ఆల్మోస్ట్ హీస్ వన్ ఫిల్మ్ అండ్ హీస్ డైరెక్టింగ్ దిస్ ఫిలిం ఒక పెద్ద డైరెక్టర్ డైరెక్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలాగ అనిపించింది నాకైతే రేంజ్ వెన్ లైక్ వెన్ ఐ సా ద ట్రైలర్ నో దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు అలా అనిపించింది అనమాట దట్ ఇంపాక్ట్ అలా ఇచ్చింది సో ఫర్ యూ లైక్ ఏంటది బిలీవ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి వెన్ ఈ కమ్ కేమ్ టు యూ సో నెరేట్ చేసినప్పుడు వాట్ వాస్ దట్ ఫస్ట్ ఓకే చేద్దాం దిస్ ఫిలిం నమ్ముదాం అని అండ్ కథ రాసుకున్నాడు తీయడా అన్న ఒక వెరీ డిఫరెంట్ నో బోత్ ఆర్ నాట్ ద సేమ్ బాలేబాబు గారు అన్నట్టు నో అంటే ప్రతి ఒక్క దానికి Uh, frankly, I didn't even imagine this. Mm. In Thala, I mean, we have to trust in a certain way. Okay. Uh, when our journey starts, you can't see the light in the end. You can see the end of the end. You can just go, 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 then you see some light. Right. Somewhere, I believed that this is the end of the day. And he is in a village. So, I know he can create this authentic world. He can create this authentic world. He can create this world. and uh, he's done one film sehri and jp mm. and he's done many ad films okay. so ante sehri and romcom mind ochu but oka director ku undalsina primary quality visual ga cheppagalu na thal anukundi correct so cheppagalu handle cheyadam yeah i cheppagalu yeah, i can see that in mm. that film also maybe at certain places inko the better allochu atla undochemo but whatever he thought that's conveying to the audience mm. so idi kuda kadha cheppadu so screen meda ithe kanipistadi మాకు కూడా కనిపిస్తుంది డెఫినెట్లీ యూనో ఈ ఫిలిం లో ఎంత వరకు అయితే మేము కంటెంట్ చూసామో అంతవరకు కనిపిస్తుంది హీస్ డన్ అంటాస్టిక్ జాబ్ అని సో యూ లైక్ ఏంటి మీరు టీచర్ రోల్ నే డిమాండ్ చేస్తున్నారా వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ ప్రీవియస్ ఫిలిం లో కూడా టీచర్ అండ్ ఇప్పుడు కూడా టీచర్ ఏంటిది యా బట్ బోత్ ద టీచర్స్ ఆర్ వై డిఫరెంట్ లైక్ డోంట్ యూ థింక్ చాలా ఇక్కడ టీచర్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ నేను ఎప్పుడు టీచర్ ని గన్స్ తయారు చేయడం చూడలేదు డెఫినెట్లీ వెరీ డిఫరెంట్ వెరీ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ బోత్ ద క్యారెక్టర్స్ బోత్ ద టీచర్స్ అండ్ ద సోల్ ఇస్ డిఫరెంట్ ద థింకింగ్ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్ లైక్ వెన్ యూ సీ ద అదర్ టీచర్ క్యారెక్టర్ దర్ హ్యావ్ టర్న్ షీ ఈస్ అ వెరీ మోడర్న్ గోల్ షీ హ్యాస్ అ వెరీ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ వెన్ యూ సీ దిస్ గోల్ షీ ఈస్ ఆల్సో అ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఉమెన్ but uh, also she is very homely she uh, has uh, the feminine urge and uh, she is very strong like uh, she su- she is uh, a support like she is someone who will support him and uh, like a very uh, different character so no nothing and to be honest i was shooting for both
క్యారెక్టర్స్ హూ ఇస్ యువర్ ఫేవరెట్ టీచర్ అని అడగలేము ఇప్పుడు నేను చదువుకునే టైంలో వస్తుంది <laughs> 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 మ్యూజికల్ గురించి మాట్లాడితే చైతన్ భరద్వాజ్ లైక్ తన పాటలు వింటూనే ఉన్నాం అండ్ అఫ్ కోర్స్ మెలోడీస్ ఎంత బాగా ఇస్తాడు తన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా అంతే బాగుంటుంది సో ఈ ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి సినిమాలకి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న ఫిలిమ్స్కి అండ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ షేడ్స్ చూసే సినిమాకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ సోల్ ఆఫ్ ది ఫిలిమ్ ఏది అంటే మ్యూజిక్ అని చెప్పాలి ఫర్ యూ లైక్ విన్న తర్వాత చూసేసిన తర్వాత మీరు ఫైనల్ అవుట్పుట్ చూసారు సో ఎలా అనిపించింది ఆడియన్గా చూసినప్పుడు మీకు టెరఫిక్ అండి ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ స్టూడ్ అవుట్ ఫర్ మీ అండ్ మీరు అంత మీరు అనుకున్నట్టుగా చేతన్ విల్ ఆల్సో విల్ స్టాండ్ అవుట్ ఇన్ ఎ బిగ్ వే అంటే ఈ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ కూడా ఇప్పుడు మనకి నైంటీస్ బ్యాక్డ్రాప్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ కొద్దిగా రూరల్ విలేజెస్ విలేజ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇది అండ్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ వెరీ ట్రిక్కీ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే గన్స్ తయారు చేస్తూ ఉంటాడు సో యూ ద సౌండింగ్ ఆల్సో షుడ్ బి వెరీ హర్ది రైట్ ఐ థింక్ ద డైరెక్టర్ అండ్ the uh, music director kuda baaga jellar jellayya yeah jell baaga jellar okay uh, so i could see chaala uh, adiga icchar sounding gaani background music lo kuda chaala adiga untadi director will the jello tara naaku enduku anipistundante because of certain things and i can, i can see tomorrow they will become someone like uh, devi sri prasad garu sukumar garu ante all combination vachina appudu they, they always give their best ante devi garu separate kuda best isthu untaru but this is go 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 ka metu ingekku isthar kada so alaga i think this both will gel very very nicely ani and raskunu kadalaki ayana konna music taste ki baaga set avutundi and ikkada ee cinema lo naku paatalu vintunappudu definitely ga mee iddar madhe chemistry ga anpinchindi oka paatalo but cinema trailer and teaser chusinappudu ekku ga mee tho chemistry ga anpinchindi sunil gar tho sunil gar mee chemistry chaala chaala baagundi ani cheppali ee cinema lo yeah ee cinema lo athan character peru palani na peru subramanyam సో జనరల్గా ఏంటంటే సుబ్రహ్మణ్యం స్వామి పలని కొండ మీద ఉంటారు అనమాట సుబ్రహ్మణ్యం స్వామి సో ఆ రిజంబులెన్స్ పెట్టింది సో నా పక్కన నా నా ఉంటే నా బ్యాక్ బోన్ లాగా ఉంటారు హీఈస్ దేర్ ఇన్ మై అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఫుల్ లెంత్ నాతో పాటే ట్రావెల్ చేసే క్యారెక్టర్ అండ్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ పర్ఫార్మర్ ఆల్సో సో అదే ఆయనకు కూడా పళని స్వామి ఆ పేరు విన వెంటనే మీ క్యారెక్టర్ పేరు పల్లని అనగానే ఆ సినిమా చేసేస్తున్నా అని అంటే ఆయన సినిమా చేస్తున్నా కథ చెప్పకుండా అన్నారంట క్రేజీ సో ఫుల్ లెంత్ రోల్ అండ్ నెగిటివ్ రోల్ కాదు పాజిటివ్ రోలే లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ కీప్ కీప్ ఆన్ ఆస్కింగ్ మీ లాస్ట్ అయినా మార్పే ట్విస్ట్ అయిపోద్దా అని చెప్పి అట్లాగే ఉండదు ఎందుకంటే పుష్ప తర్వాత అలా క్రియేట్ చేశారు ఆయన ఆ రోల్ అంత ఇంపాక్ట్ ఇచ్చింది మేబి అలా పాజిటివ్ ట్విస్ట్లు టర్న్లు వెన్ను పోటులు తిరుగుబాటులు ఉండవు ట్విస్ట్లు ఉంటాయి కానీ నాట్ లైక్ వెన్ పోటు ఆయన ఆయన ద్వారా స్టోరీ ఒక వేరే ఒక డైరెక్షన్ తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ఫేమ్ ఇన్ సర్టన్ ప్లేసెస్ అండ్ ఆల్ దట్ ఓకే ఓకే అండ్ అలాగే ఈ సినిమాలో మల్టీ స్టార్ ఉన్నారని సౌండ్ చేస్తుంది చిరంజీవి గారు మెగా స్టార్ సూపర్ స్టార్ అందులో ఎవరెవరండి ఇక్కడ మేము పెట్టలేదు కానీ గన్స్ కానీ మేము సినిమాలో యూజ్ చేసిన గన్స్ ఇక్కడ పెడితే కనుక మేము మల్టిపుల్ చాయిస్ ఇచ్చాను ఇంకో కృష్ణ గారు చిరంజీవి గారు ఎన్టీఆర్ గారు ఎన్ఆర్ గారు అంతా వచ్చానని మీరు అడిగి మిమ్మల్ని చూస్ చేయమంటే మీరు అలా పిక్ చేస్తారు ఇది చాలా ఈజీగా యూ కెన్ సీ సమ్ రిజంబ్లెన్స్ రిలేటెడ్ టు దెన్ ఇప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు అంటే పొడుగ్గా ఉంది కాబట్టి పొడుగ్గాను అట్లా అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ చిన్న గోల్డ్ కైండ్ ఆఫ్ కలరింగ్ ఉందంటే కనుక కొద్దిగా ఎల్లో ఇష్యూ అట ఉన్నప్పుడు ఎవరు మీరు చెప్పండి ఎల్లో ఇష్యూ అలా ఉన్నప్పుడు ఎల్లో పట్టుకునే చోట కొద్దిగా ఎల్లో ఉంది ఎల్లో అండి ఎల్లో ఎల్లోనా అమ్మో ఏంటిది నాకు ఎన్టీఆర్ గారు ఎన్ఆర్ గారు ఎన్టీఆర్ గారు डेफिनेटली ఎల్లో ఉంటే అదే కదా పార్టీ సో అట్లా చిన్న 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 రిజంబెన్స్ ఓకే ఓకే ఈ మాత్రం ఇంట్ ఇస్తే నేను చెప్పాయి కదా ఓకే అండ్ సుబ్రమణ్యం అనే పేరు మీ క్యారెక్టర్ నేమ్ ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ ఎస్ఎస్సి 
సో ప్రొడక్షన్ నేమ్ కూడా సుబ్రహ్మణ్యం ఏంటిది ఆయన డిమాండ్ చేశారా హీరో పేరు ఇది పెడితేనే సినిమా అని ప్రొడ్యూసర్ వెరీ బిగ్ కోన్సిడెన్స్ అంటే డైరెక్టర్ సుబ్రహ్మణ్యం స్వామి భక్తుడు సో అందుకని అతను క్యారెక్టర్ అంటే సినిమాలో కూడా దిస్ లాట్ ఆఫ్ రిజంబ్లెన్స్ టు అంటే ఒక ఊరు ఊరు సుబ్రహ్మణ్యం స్వామిని పూజిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళకు ఒక ప్రాబ్లం ఉంటే అప్పుడు సో సుబ్రహ్మణ్యన ఒక వ్యక్తి వచ్చి చేయడం అండ్ దాని తర్వాత ఇస్ కోన్సిడెన్స్ వాళ్ళు వాళ్ళకే నరేట్ చేయడం ఆయన పేరు కూడా సుబ్రహ్మణ్యం సుబ్రహ్మణ్యంలో మీకు నచ్చింది ఏంటి జనరల్ గా వాడి క్యారెక్టర్ ఇన్ జనరల్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ అంటే ది వే ఐ సో అంటే ఒక క్యారెక్టర్ని ఒక చెన్నో రకాలుగా చేయొచ్చు అండి ఒక పది రకాలుగా చేస్తే పది రకాలు కరెక్ట్ అవ్వచ్చు ఓకే అండ్ దానిలో అవి అప్రోచ్ సంథింగ్ లైక్ అంటే ఒక బాగా తెలిసిన అతనికి అన్ని కంట్రోల్లో ఉన్న వ్యక్తి ఓ గెట్టి గెట్టి అరవాల్సిన అవసరం లేదు నెమ్మది ఇలా మాట్లాడి పని చేసుకోరా అని చెప్పి వెళ్ళిపోవచ్చు సో జనరల్ కమర్షియల్ సినిమాస్లో యూ సీ లాడ్ ఆఫ్ అగ్రెషన్ కమింగ్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయే పరికి ఎత్తేసి కొట్టేసి అలా అరుస్తూ ఉంటాం కదా ఆ టైప్ ఆఫ్ దుండు సో ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ దిస్ గాయ్ ఇస్ సమ్ వన్ హీస్ నాట్ షే అలా అవడు ఎవరో కంగారు పడిపోయి ఆ టైప్లో ఉండదు అనమాట ఆ క్యారెక్టర్ సో జనరలీ అంటారు శబ్దం కంటే నిశ్శబ్దం ఎక్కువ భయపడుతుందని సో మరి ఎక్కువ నిశ్శబ్దంగా ఉంటేనే ఎక్కువ భయం వేస్తూ ఉంటుంది సౌండ్ లేకుండా హీ నోస్ వాట్ ఈస్ హీ డజన్ రియాక్ట్ అగ్రెసివ్లీ సో ఫర్ యూ సుబ్రహ్మణ్యంలో ఏది లైక్ యునో బాగా నచ్చింది ఏంటి డెఫినెట్లీ i i don't know how to explain it is the boldness and the fierce energy mm. that the subramaniam character has for sure that ee film lo inka chaala characters kanipisthundi ante ee film lo entha varaku chusam antha varaku prathi character ki oka importance undemo ani anipinchindi generally hero heroine kaakunda so prathi character ki oka importance undi prathi character ni audience gurtu pettukuntare emo ani anipisthundi what do you say yeah definitely definitely there is very interesting characters Hmm. the story just doesn't revolve subramanya ane gaadu the characters around also take the story forward hmm. uh, they say a lot of subramanya ipudu than character dwara subramanya elanti vyakti anedi kuda telustadi correct uh, alage pa, palani sunil gar character dwara kuda subramanya ela ani telustadi hmm. so every character over there they contributing something to the film hmm. adaithe sure yeah, just edo crowd nimpali స్కేల్ బాగా కనిపిస్తుంది అలా అయితే ఉండదు సో సుబ్రహ్మణ్యం జనాలకి చాలా చాలా కాలం పట్టు గుర్తుంటుంది అంటారు యా ఇట్స్ ఇట్స్ క్యారెక్టర్ ఇట్స్ ఫిల్మ్ సుబ్రహ్మణ్యం అలాంగ్ విత్ దట్ సినిమా కూడా ఓవరాల్గా బాగా గుర్తుంటుంది ఈ స్కేల్లో ఒక ఒక పెద్ద సినిమా గుర్తున్నట్టు అలా గుర్తుంటుంది సో సుబ్రహ్మణ్యంలో స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి వీక్నెస్ ఏంటి స్ట్రెంగ్త్ ఐ వుడ్ సే ఎవరికి తల ఉంచడు ఓకే అరే నువ్వు సారీ చెప్పేసి ఒక పని అయిపోద్ది నీ మిగతా నేను చూసుకుంటా మొత్తం సెటిల్ అయిపోద్ది అంటే నేను చెప్పను ఎందుకు చెప్పాలంటే సో దాట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ యాటిట్యూడ్ వేర్ ఇన్ ఎలా పడితే అలా బతకడానికి ఊరు రాలేదు సో ఇట్స్ సంథింగ్ ఆ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఓవరాల్గా అది మెయింటైన్ చేస్తాడు సో వీక్నెస్ వీక్నెస్ ఇస్ ఇస్ ఫాదర్ అండ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఓజ్ ఆల్సో స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వీక్నెస్ కెన్ బీ ఇస్ ఇస్ ఫాదర్ మాస్ యా కంటెంట్ ఓరియంటెడ్ ఫిలిం ఏది చూస్ చేస్తారు రెండు కలిపి హరో మరా ఓకే కంటెంట్ ఉన్న మాస్ సినిమా రైట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ డైరెక్టర్స్ తో కంఫర్ట్ ఉంటుందా న్యూ కమర్స్ తో కంఫర్ట్ ఉంటుందా కంఫర్ట్ వైస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ బట్ ఐ లవ్ డూయింగ్ విత్ న్యూ కమర్స్ ఓకే యా ద ఎనర్జీ దే గెట్ టు ద సెట్ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్ రైట్ యు యు డిస్కవర్ సంథింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ దే సీ యు ఇన్ అ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ అంటే ప్లస్ అట్ ది సేమ్ టైం మనం ఒక కొత్త డైరెక్టర్తో చేసినప్పుడు అంటే విత్ వి ఐ విల్ బి ద ఫస్ట్ వన్ హూ గేవ్ ది బ్రేక్ టు దెన్ సో దే మన వాళ్ళ జీవితకాలం గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ కృష్ణ గారు ఒకసారి ఒక చిన్న ఫంక్షన్ ఉన్నప్పుడు చిన్న ఒక థర్టీ ఫార్టీ పీపుల్ అంతే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండ్ దే వాజ్ సమ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఏంట్రా అంటే ఆయన ఫస్ట్ సినిమా డూండి గారు కృష్ణ గారితో ఫస్ట్ సినిమా చేసిన ఆయన సో ఆయన గుర్తు ఆయన గుర్తుపెట్టుకుని పిలిచారు అనమాట సో ఎనీ టైమ్ ఫస్ట్ నో వాళ్ళు బాగా గుర్తుంటారు సో దాట్ యూ సో కొత్త డైరెక్టర్స్ తో వర్క్ చేస్తే దట్స్ వన్ అడ్వాంటేజ్ సో ఇక్కడ చాలా గన్స్ ఉన్నాయి ఇంతకీ గన్ ఏమని పిలుస్తారు ఏమైనా అని అదంతా బచ్చును అమితా ఆ పొడుగుది 
నేను ఇంకా రియల్ నేమ్స్ అడిగాను బేసిక్ గా ఓకే అమితాబ్ బచ్చన్ అనే అంటారు చేసినప్పుడు పేరు ఆడే పెడతాడు కదా ఎవరో తయారు చేసిన గన్ అయితే మనకు తెలిసి చెప్తాం ఐదు ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ ఓకే కూల్ అయితే డెఫినెట్ గా షోర్ షార్ట్ హిట్ అవుతుందని అర్థం అవుతూనే ఉంది కంటెంట్ చూస్తూ ఉంటే అండ్ ఆ సౌండ్ వినడానికి మాత్రం మేము ఈగర్లీ వెయిట్ చేస్తున్నాం అనమాట జూన్ ఫోర్టీన్త్ కి అండ్ యా సో ఫిల్మ్ గురించి మొత్తం కవర్ చేసాము నేను అడగనిది ఏమన్నా ఉందా నాకు ఫోటోగ్రఫీ కూడా చాలా 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 బాగా అనిపించింది ఎస్పెషల్లీ ఫిల్మ్ కి బలం అనిపించింది అది బలం బలగం అనిపించింది అది వాట్ యూ సే వాట్ ట్రమెండస్ చాలా బాగా చేశాడు అంటే నాకు ఇమీడియట్ గా ఫస్ట్ షెడ్యూల్ షూట్ చేసిన వెంటనే ఐ వాజ్ లైక్ జాప్ చూసిన వెంటనే లుక్ అండ్ ఫీల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ నేను అసలు అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇట్ వాజ్ జస్ట్ నాట్ ద బ్యాక్ డ్రాప్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఈవెన్ ది ద సినిమాటోగ్రఫీ ఇస్ టూ గుడ్ అండ్ ఎస్పెషలీ ద వే హీ షార్ట్ ద క్లైమాక్స్ సీక్వెన్స్ ఆల్సో క్లైమాక్స్ సీక్వెన్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు ఇన్ ద సైడ్ అండ్ లొకేషన్ కూడా చాలా పెద్దది ఇట్స్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ అన్ ఏకర్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ప్రమిసెస్ దాన్ని లైటప్ చేయాలంటే చాలా కష్టం ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ అక్కడ అంత కొరియోగ్రఫీ చేయాలన్నా కష్టం బట్ ఆఫ్టర్ దాట్ టు లైట్ అప్ సచ్ ఏ బిగ్ ప్లేస్ క్లైమాక్స్ అంటే అది ఒక గుర్తుండిపోతుంది అంటారా మీరు చెప్పేదాన్ని బట్ ఇట్స్ ఇట్స్ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ అంటే మనకు బాహుబలిలో మీకు ఒక సీక్వెన్స్ ఉంటుంది రామకృష్ణ గారు ఇక్కడ పక్క వేళ కూర్చొని దీని ప్లాన్ ఇగో వీడు ఇటు నుంచి వస్తాడు ఇటు ఇటు నుంచి వస్తాడు అటాక్ కి ఇక అని ఒక చిన్న ప్లాన్ చేస్తారు కదా అలాగే మేము చిన్న చిన్న బొమ్మలతో చిన్న చిన్న ట్రక్కులతో ఒకవేళ ఫైర్ ఏమైనా కావాలంటే కర్పూరం వాళ్ళు వెలిగించి ఆ చిన్న చిన్న బొమ్మలు కూడా ఎవరి ఇంట్లో నుంచి తీసుకుని వచ్చి రకరకాల ఇంట్లో నుంచి ఆఖరికి హీరో బొమ్మ దొరకపోతే అమ్మాయి బొమ్మ చిన్న బొమ్మ అంటే నా ప్లేస్లో అది పెట్టి సో అట్లాంటి షూట్ చేసి పొగ రావాలంటే స్మోక్ చేసుకొని ఊది అప్పుడు అలా షార్ట్ ఇలా తీయడం సో అట్లాంటి ప్రీవీస్ చేసాం సో ఇట్స్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మేము వీళ్ళు షో తొందరలో రిలీజ్ చేస్తాం అవన్నీ కూడా దట్ మేకింగ్ అండ్ హౌ వీ అచీవ్ దట్ ఐ థింక్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇట్స్ లైక్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ మై వర్క్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఐ ఫీల్ దట్ హ్యాస్ టు బి మై ఫేవరెట్ సీన్ ఆల్సో ఇట్ వాజ్ అ వెరీ డిఫరెంట్ వైబ్ అల్ ఆల్ టుగెదర్ లైక్ వేయింగ్ అ డిఫరెంట్ అవుట్ ఫిట్ అండ్ very clueless about uh, you know where i'm walking in and uh, the place where we were shooting i don't know what uh, we call it chula in hindi what's that called uh, the gas chula stout stout ha kerosene stove kerosene okay. yeah so uh, so there was this uh, something hooking on the top and then the director me to do something with that పూకని వాళ్ళ ఐ థింక్ ఐ డోంట్ నో yeah it's she did it ila ochina vetne dani telugu lo koiya edo antaru ఫేవరెట్ సో చాలా ఉన్నాయన్నమాట అయితే ఇక్కడ చూడ్డానికి అండ్ కుప్పంలో చూడ్డానికి అండ్ హరో మరోలో చూడ్డానికి నాకు ఒక చిన్న ర్యాపిడ్ ఫైర్ ఫట్ ఫట్ అడుగుతాను నేను మీరు ఫట్ ఫట్ చెప్పాలి ర్యాపిడ్ ఫైర్ అంటే అంతే కదా సో సుధీర్ బాబు గారి కోసమే రాసింది సో వాట్ డూ యూ థింక్ కెన్ మేక్ ఏ రోల్ ఛాలెంజింగ్ యూ హ్యావ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ If you want to elaborate, I'll elaborate. I'll elaborate. I'll elaborate. Because whatever you're going to perform, you have to derive your experience from your real life. Hmm. and there is there's something nako i never been to any acting training but this one guy nako cinema kosam unnapudu he told me this shopping for life ani hmm ante nu eppudu unnapudu you try to for example adukuna unnanku nu illa ga adukko okay if you are a fisherman go do some fishing a type lo chese then you can derive some experiences so for that if you are playing in future nikala character vachina appudu then you know how to react how these people feel chaat kampu gurtu untadi but they don't care chaat kampu gurtu vel janal agra fresh ga varunachina appudu aid smell antu untada how these people react so so be there like telusukodaniki telusukodaniki you have to experience everything in life 
సో వెన్ యూ హ్యావ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ దెన్ యూ హ్యావ్ ఎ ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వేర్ యూ కెన్ పిక్ ఓకే ఇక్కడ నుంచి మనం తీసుకొచ్చి ఇదే ఇచ్చా అని ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ టు డిపెండ్ ఆన్ సర్న్ అదర్ ఫిలమ్స్ ఆర్ ద డైరెక్టర్ సీరీస్ ఆర్ ఐ మీన్ దట్స్ ఆల్వేస్ సెకండరీ వాట్ డూ యూ థింక్ మేక్స్ ఎ పర్ఫార్మెన్స్ మోస్ట్ బిలీవబుల్ చందా అన్న అంటారు ఫీల్ ఇట్ ఫీల్ ఇట్ అంటారు ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దట్ యాక్టింగ్ ఇస్ యువర్ ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ యాక్టింగ్ ఇస్ యువర్ అంటే మనకి ఇప్పుడు ఒక టేక్ అవుతుంది రెండో టేక్ అవుతుంది మూడో టేక్ అవుతుంది నాలుగైదు అన్నిసార్లు ఇలా ఫీల్ అవుతుంది ఫీల్ అవుతుంది ఒకసారి ఒక చాట ఒక రకంగా వస్తుంది ఎండ్ ఆఫ్ ద యూ బిల్ యూ డూ వన్ థింగ్ అంటే దట్స్ వాట్ ఐమ్ యూ డిలైవ్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక భయపడే సీన్ ఉందనుకుంటే మనం చీకట్లో ఉన్నప్పుడు భయపడినప్పుడు ఎలాగ బ్రీత్ అది ఉంది ఇట్స్ ఆల్ మైండ్ యూ హ్యావ్ టు ఇట్స్ ఇట్స్ మైండ్ నాట్ హియర్ యా వాట్ డూ యూ బిలీవ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అన్ యాక్టర్ ఛాలెంజింగ్ అంటే దీ మెనీ బట్ ఆన్ స్క్రీన్ అయితే కనుక వెన్ యూ పర్ఫార్మింగ్ అయితే ఇట్స్ అబౌట్ యూ ఫర్గెట్టింగ్ ఆల్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ అండ్ టఫెస్ట్ థింగ్ ఓన్లీ దెన్ యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ థాట్స్ నీ గురించి నువ్వు ఆలోచిస్తూ ఉన్నప్పుడు నీ గురించి థాట్స్ ఉన్నప్పుడు యూ కాంట్ లెట్ అదర్ థాట్స్ కమ్ ఇన్ టు యూ కదా ఫస్ట్ మన క్లీన్ పేపర్ అవ్వాలి దట్స్ అ టఫెస్ట్ థింగ్ వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఎంబారసింగ్ థింగ్ దట్స్ ఎవర్ హ్యాపెన్ టు యూ ఇన్ ద పబ్లిక్ పబ్లిక్లో అదే ఫస్ట్ సినిమాకి ఎవరు వచ్చి ఎవరు వచ్చి చాలా బాగా చేశారు బాబు నాన్నగారికి ఆ సినిమా కూడా చూశాను అప్పుడు నేనేమంటున్నానంటే అంటే నాని కూడా తెలియదు ఇంకేమికి మనమే కాదు నాని కూడా ఎలా ఉంటాడు తెలీదు సో ఓకే అప్పుడు ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ ఫైన్ వాట్ ఆర్ ద త్రీ థింగ్స్ యూ కాంట్ లివ్ అవర్ అంటే అవి లేకపోతే మీరు ఉండలేను అనుకునేవే వన్ ఇస్ cinema like pote i feel it's very tough to live ee roju lo okay my kids uh, and some protein what's inspiring you in life right now ippude em inspire chestundi where are my kids kids yeah okay <laughs> me inspiration enti ippudu present from yes. where are you getting that inspiration from why are writing those exams yeah <laughs> because i want to be a magistrate why magistrate okay because my uh, grandfather was an advocate and then he was a magistrate so that's why i honestly uh, by the age of 60 i want to retire as a judge mm-hmm. and that's something that i have in mind and uh, yeah First so in the thing you are very judge or not and you are judge man i am very judge or not i am not judge or not i am not judge or not yeah so correct interview i mean Uh, what do you say what see i honestly like her like uh, you know i like you right i always tell her that you ask uh, very different questions and i like your interviews i have fun in your interviews mm. thank you so much idu matram adigi cheppishukunnadu kadu akka nunchi chaale ni grab fetch done everything ekkado ekkado jealous feel ainattu an anipistundi naaku thank you so much wish you good luck anni unnai actually థియేటర్కి రావడం మాత్రమే ఆలస్యం జూన్ ఫోర్టీన్త్కి వచ్చేస్తుంది దాని తర్వాత సక్సెస్ వచ్చేస్తుంది సో దాని తర్వాత మళ్ళీ కలుద్దాం మనం సక్సెస్ మీట్లో అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ మీ అంటే ఇలాంటి కంటెంట్తో పాటు మాస్ ఫిలిమ్స్ కూడా మీరు బోలడం చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఐ రియలీ లవ్ దిస్ లుక్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మాలవిక థ్యాంక్ యూ అండ్ గుడ్ లక్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ యాక్చువల్లీ సో చూసారు కదా జూన్ ఫోర్టీన్త్ వచ్చేస్తుంది హరోమ్ హరా అనమాట సో మీకోసం థియేటర్లో వెయిట్ చేస్తారు జూన్ ఫోర్టీన్త్కి సో సూపర్ కంటెంట్తో మీరు కూడా వెళ్ళి హ్యాపీగా చూసి ఎంజాయ్ చేసి బ్లెస్ చేసేసేయండి సక్సెస్ ఇచ్చేసి సో దిస్ ఈజ్ గీతా బాగా సైనింగ్ అప్ టేక్ కేర్ బాయ